这里是十七光年冠名播出的《我们的美好生活》，十七光年力苏组合，自由调饮更出位。我们的美好生活每周四二十二点芒果 TV 上线，每周五二十二点湖南卫视播出。港澳台地区及海外用户可通过芒果 TV 国际版 APP、芒果 TV 同步收看，加入芒果 TV 会员，每周四晚二十二点抢先看正片，尊享超前营业、加更版等超多精彩内容。您好，这个菜园子是您家的？对。哎呦，我昨天晚上我来这儿了，我就以为这个菜园子是我们自己种的呢啊！啊，这是大萝卜。嘿嘿嘿。哇，明天来几个可以炖汤，大白萝卜。我得付您钱。不要。哎呀，不行！呃，不不不不不，多少钱一斤啊？两块。咱们就五斤。十块钱行吗？好了好了，行了。好嘞，扫一下。对，谢谢啊。谢谢。那我再挖几个萝卜啊。好了好了。太棒了，这大萝卜，哎呦，长得多好啊！这大萝卜，挖呀挖呀挖，挖呀挖呀挖。哎呦，哎呦，这，这每个就得小半斤多。呵，哎呦喂，真棒！您怎么知道这么大呀？您这这好，真棒呀！得了，那谢谢您了啊。来喽，晚上可以熬萝卜汤。噔噔噔噔噔噔噔。呜哎，风儿啊，吹得我的船帆。哎，蔡老师早，哎，早。抖音上还什么时候快手上好多你们的短视频呢？我老刷的，刷到什么了？可惜。王大陆说要让你干嘛？怎么你就要没没事没事要除的？是什么想不开就参加了哥哥？你是干嘛？认认识认识。我、哦、呀，我就没懂。但是网友都知道他说的什么是吧？什么啦？什么？<笑>我要去拿我的礼物，我去帮你一起拿。当当当当当当当，这是我给你准备的衣服。天哪！太好看，我待会儿就穿上。真的，因为我看你节目当中，你有一件粉色的渐变的。后来我就，我本来我想找一件同款，说哥能不能给你穿一个同款的。后来我发现这件我说更好看，我说给你带来。哈哈哈哈哈！你真够气的。爱你哦。哎，好好可以吧？很有那个。我待会儿就穿上。联欢会就是他了，就是他了。你瞅瞅你两个草花，喜庆，嗯，就是给你准备的。我告诉你啊，这个这个礼物真的，这礼物是我用了心了。哇，我的天哪！哇，他们肯定会感动哭的，我感觉。你太有心了，蔡哥哥。走吧，拿着这个。拿出去，他们绝对绝对感动。你们快过来看，你们快过来看，蔡哥哥的那个给我们的礼物，你绝对会想哭。你们过来看，真的是我们吗？哇哇哇！什么东西？什么东西？我快来。哇，做的很好哎，是不是你们的？哇，真的做的很好哎。记住这个场景吗？你们在那个桥上。我们的美好生活。我好好认啊！对呀，你好好认。我也是好好认。我也是啊。对呀。这是国家级的非遗，是北京叫面人郎。然后现在是孙子继承了这个传统技艺，哇，好厉害！可以吧？当做礼物送到这儿，哇，太棒了！放在我们的故事馆，好细心啊！太棒了，这个真的。放在哪里啊？你们说。放这里。放这里呀。放这，放这。嗯，这个真的好好。这个好棒，是好棒。哥哥，你真的太有心了。哎，我才知道，你的生日也是九月十七号吗？对呀。你也是十九月十啊！哎呀，九月十七号！哎呀，哇，这个时间上有没有那么巧啊？以后就可以一起过生日，让他查他的那个。一父一母的，九月十七号生日。你看我们多美丽，多帅气，怪不得。对呀、啊，多才多艺，也会唱也会跳，还可以说 rap， 还能一起说 rap， 一起说。来到来到我们的美好生活，见到了我可爱的呃缤纷少女花，的兄弟姊妹，我就是你的帅哥哥。哇，对对对，哇，那
不出来了吧？这是我们很深爱的心愿。听完蔡少芬和蔡哥哥唱 rap 以后。这个火车燃烧，可云都生气了。你几点起来的？九点。泰哥哥，你这睡得太好了。你睡得很好哎，比我们都晚起。你九点睡到九点啊？没有没有没有，没有九点我们。就我这年年是，中间最起码起三次。我们那房间睡得还习惯吗？习惯的哈，特别暖和，然后我还特别聪明。我一会儿就拔掉那个插座，嗯，呃、然后呢，觉得冷了我就插上。其实不用插的，你就按那个。真的，我不知道，<笑>我就来回，一会儿插一会儿拔，插拔插拔插。特别是他加的那句前缀，我还特别聪明，我还特别聪明。然后我还特别聪明。<笑>我们捋一下我们的节目单，节目啊，三百六十五个祝福。对，到时候我把那个音乐到时候练一下，对，排排伴舞吧。我们就就学伴舞。你看，乘风创始人从来没有跟别人伴过舞。我我也是乘风里面的。我是年度乘风创始人兼年度最具舞台表现力的，是吧？<笑>哎，这个是蛋卷啊、哦，对呀、啊，很好吃。吃,吃一口给我看，你嘴巴可以那么大吗？哇，真的可以啊！我不可以的，我只能这样。哎呦，跟他嘴巴不一样，他读不读？读。他那天形容我，跟我老公说，嗯，我老公说呢，每次讲老公就骄傲的呢，真的有骄傲。没有没有没有，他平常很正常。娜娜，你吃多行。我老公，老话讲，三个女人一台戏，像这四个女人闹翻天。那武艺他有一首他自己的歌，我的一首新歌，什么？真的？叫做《荧光》，多新？呃，去年发的。去年发，现在都十一月底。我想一下，是好像是前年发的。更早。我的一首新歌，前年前年发的，太可爱了。他新不新不是在于他什么时候发行，在于他什么时候唱。我前年发行还没唱过，今年前年发行，今年首唱。对，今天就是我的初舞台。这首歌我也要伴舞。拿着荧光棒，那是白天呢。没有荧光棒也没关系，哥哥去给你拔几个大白萝卜也可以，大白萝卜也可以。我们去转一转，好不好？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。这就是这个乡野的生活。对我们这几天出门都是骑单车出去的，这才是美好的生活。哇！每一天都是美好的生活。娜娜加油！蔡哥哥，我来啦！哦，带蔡哥哥去看一下大坝。大坝啊！哇！我第一次过来哎，哇，挺壮观呢。这边有点秋季的那个秋林浸染的感觉。这里有人在钓鱼哎。哇，这边好美哎，这边的景致。这里的山水太美了，太美了。白四村，山美水美，人。更美，还得把屁股给翘高。白四村，山美水美，人更美。那是一朵永不凋谢的花，一朵永不凋谢的花。我就是一个大菜花。对啦，是最漂亮的。蔡少芬，不要再嫉妒我了！我化了妆和卸了妆，都比你美。<笑>你还是下去吧，<笑>你那么美，你给我下去。<笑>这里就是我们新盖的图书馆。哇，真的好漂亮，好有气质啊！这个房子。嗯嗯。加了一些东西啊，加了我们喜欢的。哇，哎，那个感觉很舒服
这是我们那个嘉宾们捐过来的书。哎呀，不是一般的有感觉，超有感觉。来，五叶，你可以放了。好。这边也是一个阅读室啊，阅读室，哎呦，这窗外的景观也是美的哦。你看在这儿的一坐，我就不想走了。嗯，是不是？对呀、啊。我们本来是设计给小孩子，但后来弄好之后发现，大人小孩都可以用，都可以这个品质、嗯。对。其实我们真正要关心的就是一老一少。是是是，我们楼上还有个小阁楼，走。哎呦，这设计的真好哎。哎呀，感觉真棒哎。其实我觉得小沙发好，坐的人还多，这有点占地儿。嗯，那个蒲团，对呀、啊，可以坐很多。但这已经让我惊艳了，太惊艳了。嗯，十天弄好的，把乡野的这样的一个残破的留下的老房子，重新改造换新，太了不得了。这广播站牵了个线过来，我们可以跟那个他们广播。小朋友们，小喇叭开始广播啦！<笑>那我们召集一下村民，联谊会。各位白四村的村民朋友们，我们是新乡人，我是你们熟悉的紫薇格的林心如。Hello， 大家好，我是很 man 的武艺。<笑>一年有三百六十五个日出，我送你三百六十五个祝福。村民朋友们，大家好，我是给你们送祝福的蔡哥哥来了。我们是向菜，我也姓蔡，我是蔡孝芬。<笑>我们是香菜。<笑>今天下午呢，我们要约所有的乡亲们三点半来跟我们一起搞一个快乐的联欢。大家可以准备觉得想要带给大家的才艺展示，跟我们一起完成这一台联欢会。欢迎你们今天到美好民宿来。和我 PK 舞蹈哦！希望今天可以跟你们度过一个美好的下午，带上好心情来一起狂欢吧！我又有小朋友路过，哎呦，小朋友哎！我把他叫进来，把他叫进来。<笑>来，小朋友来，来来来，这是这里面有有好玩的，快过来，<笑>走吧走吧。小朋友们，今天姐姐跟你们讲的故事叫做。胖胖熊，你看这个就是胖胖熊，你看这是胖胖熊，好可爱的，是不是？那旁边呢？你看就是这个。那旁边是谁呢？他旁边的我给你介绍是谁啊？他叫桃桃猴，是胖胖熊的好朋友。他叫做布布兔，也是胖胖熊的好朋友。还有一个壮壮猪，你是不是胖胖熊啊？你是胖胖熊吗？你为什么不点头？你最喜欢哪个小小熊啊？你喜欢小熊还是壮壮猪，还是布布兔，还是小猴子呀？他神游了。我看到我小时候的样子。这天，壮壮猪他邀请胖胖熊跟他一起锻炼。啊。可胖胖熊没过一会儿就气喘吁吁，走不动了。壮壮猪说：“嗯，你肯定平常不好好吃饭，也不喜欢运动，呃，慢慢的身体就会越来越弱。嗯，所以他算猪吗？你好可爱，开心哦。虽然我们这一次的时间很短，没有时间把每一个人都准备好了故事讲给他们听。也许我们可以把我们自己想说的故事。”录制下来，他们也许可以就来我们这个书院，拿着耳机听着这些故事，我觉得也是传递了我们想要传递给他们这个温暖。我们下午在联欢会见啊！好啊，再见。去带着带着自己爷爷奶奶啊，都来看我们的节目啊！带所有家人都来呀啊！今天都一起过来看我们的表演啊！哎，是水果吗？柚子。哟，那是卖的水果吗？这叫什么小甜菊吗？这个很甜的，买多一点回去吃。嗯，好吃好吃。我们待会三点半
在我们那个民宿有一个表演，一起过来看了啊、哦！太漂亮了，谢谢。哎，这都是乡下的最有机的，这个柚子也是。这个是纯天然的，嗯、哦，特别甜。多少钱？一大袋三十块钱。谢谢您，姐姐。妹妹，等一下来啊、哦，拜拜。我们就是员工餐。湖南卫视的员工餐，这个是什么？就是酱菜。哦，好像我的米饭不够吃了。哈哈，这就在当地做的吧？对，当地做的。哎呀，这真香哎！啊，吃了芒果的员工饭最好吃。嗯，味道哈，香哈。好好吃。辣死我了。我想来点橘子、啊，又辣又觉得控制不住，嗯、想吃。对，好辣。嗯。第一个吃完是五一，还有小伙子，五一多大了？十几了？我弟，你十几了？三十三，就像个十七八岁的小男生是吧？没有，超萌，还很 man。<笑>门面挑人，门面挑。回去准备节目了。好的。回去准备节目喽。怎么这么丰富啊？好。怎么洗？怎么 rap 了？哎举起酒杯就得不到他的烦恼。我是纯情长者，长者，希望大家不要玩早。谢谢你的夸赞，你的夸赞让我兴奋激动。你的说唱实在是棒啊，棒棒棒！我无话可说。哦，今天我们今天我们一起上台来表演。今天我们一起上台来表演。今天我，今天上台一起上台表演，可以吗？<笑>可以。今天我们像香菜啊，香菜，嗯，两个嘛，啊，两个双菜，双菜啊，双双菜，双双双菜。嗯，完了，你再说，你说，哥哥说我是缤纷少女花。<笑>我说哥哥是送祝福的花，完了我说这个，今天我们一起口吐莲花，让你们个个心花怒放，哈哈，就 OK 了，好好好,好，就这样了。哥哥说我是缤纷少女花，对，啊，我就说哥哥是送祝福的花，让你们每个都心花怒放，耶耶耶！哎，对，咱俩一起，耶耶耶。蔡哥哥，你的那个三百六十五个祝福给我们大概排一下吧。可以，来，我在最后，你们在前面。然后你从后面这样走出来唱。对对对对对，走开。一月有三百六十五个日出。等一下，他上来以后，我们站成一排做什么动作？这样好不好？守灵功夫。就是这样好啊。对，就这样吧。然后我们就这样，一、二、三、四、五、六、七、八。先做的时候，我们就把菜肴包着，然后菜肴还是在后面。哦，我们是这样转圈的那种。还有这个，打，打，走，走，对，就这样。<笑>这火了这把，每一分钟都盼望一平平安安。吉祥的光环绕着你，对，就 OK 了。好啊，好看，好看。看五一的歌，五一的歌。我我我的歌，我我我就可能站在前面唱。啊，可以，我们在后面会，你不用管我们。你新歌发表会呢？前年的新歌发表会。该荧光火照亮你的夜晚。请让我轻轻落在你的怀，想用八指八手的花，把真实往前路悠长。一会儿抖，别抖没了。我的雨，手的委屈，所有罪孽都不值得放弃。白四村
呃，美好生活还是美好家园？美好生活，生活，美好生活联欢会，一个写一个，别写出去了，这吧，嗯，好最不好写。这大气的声看的哇，好看！五一来个活，那活写小一点。哦，好。人家到五一这儿让你活活小一点，差点写成镇镇欢会。好，我给最后收个会。好，好，好，都有啦。可以吗？挂在堂屋那里。分姐，再左，再左一点，再左一点，再左一点。哎，好，就这，就这。好。给邻居们做点汤圆儿。好，这还有醪糟，待会儿最后下醪糟。哇，我第一次下这么多汤圆。这个位置，这样对，塞进去。呀，这个有有坏了。对，这个又破。插进去。你看，它又破掉了。这个太薄太薄了。我可能不行，做不了这个了。到时候跟那个小孩同乐的时候，我们就把它发给他们，当做我们的荧光棒。这个多好啊！哦，这个这样子弄一整篮，好可爱。Test this one two two four four。来，哎呦！乡亲们都来了，哎来了，来了来了，还当凳仔呀？其实我们当初在邀请村民的时候，我还怕村民会不会到来啊？没想到当到点的时候。这么多村民都自己拿着小椅子来跟我们一起来玩，然后一起来互动，我是觉得太好。来了，来喽！乡亲们，这是我们给你们准备的零食，小零食。我们要开联欢会喽！每个人拿一支这个太阳花。Hello。哇，这是蔡少芬姐姐，这是心如姐姐。这个热乎乎的汤圆，看了真暖。小心啊！来，汤圆来了，汤圆来了。小心烫啊！来这边。乡下就是这样的，吃百家饭，乡亲们就是一起分享。还有谁没有？这就是中国人讲究的乡里乡亲的那种热闹。有前途了，我一会儿给他打个视频，看能不能接到。然后那你跟他说两句。哇哇！这是他的彩铃，开心吗？听的。回去把彩铃也换成这个啊。杨迪，这里有你的粉丝。哦，杨杨迪。美好生活联欢会现在准备开始，倒计时：十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，开始！耶！来，我看谁唱的最开心。谁谁上来？谁上来？我就上来吧。白石村的朋友们、父老乡亲们，你们好！我是一直给你们送祝福的蔡国庆哥哥。我的祝福你们收到了吗？
是林心如。的美好民宿受到很多朋友们的帮助与热情的支持，真的真的很谢谢你们。谢谢，我是乌拉拉拉斯蔡小芬。谢谢你们今天来啊哈，大家一起快乐。各位父老乡亲们，大家好，我是周楚曦。我现在也是白四村的一员了，以后呢，咱们家里有活儿，随时叫我，有需要随时叫我，好吗？以后请大家多多指教，谢谢。Hello， 大家好，我是又萌又 man 的吴亦。哎，今天很开心能够来到白四村，然后希望大家今晚一起嗨起来，好不好？耶！好，我们开始我们的节目。相信很多小朋友都会听妈妈唱童谣，对不对？哎，那我们给所有白石村的小朋友们送上童谣，好不好？好。小燕子穿花衣，年年岁岁来到白石村，这里有哦可爱的你，年年都。快乐。天乌乌，马路好，阿公阿爷在头，马骨乌，伊呀许多真正趣味。世界真系小小小。笑到真奇妙，妙妙妙到真系细细细，欢笑而妙俏。听朝阿妈要赶插秧鹅，阿爷睇牛，佢上山岗。月亮婆婆到你做个爹爹。爹爹去啃买菜，豆里做过奶奶，奶奶去来修佛，修着吃饱，耶！耶！因为我自己也是个妈妈，就我平常的时候，我会唱给她听，我会让她多知道一些自己家乡的文化。那我们每一个人都是来自不同的地方，我们用我们自己的。地方的方言唱出了童谣，我觉得这个是很温暖的一件事情。好，我们接下来请武艺哥哥为我们表演近景魔术。但是如果你们发现了破绽，千万别说。<笑>我请两个朋友上来好不好？哎，我你吧，就是刚刚那个花手，对对对，然后再再你吧，好不好？五一哥哥请两个大的，不容易被拆穿。小朋友说：“我看见啦。”接下来呢，我会展牌，然后呢，你在我播牌的时候随便记一个其中的一张牌，就心里面想。然后你记红色就好，然后你记黑色就好，好不好？那我开始了。你你可以随随便记一张红色的，记住了吗？记住了哈。不要说出来啊。Okay, 好，你也是，你记黑色的啊，随便记一张。记住了吗？记住了，记住了。OK， 那我可以先问一下你吗？你记得是红桃还是方片吗？我不记得。<笑>这就没想到了。<笑>这样我再给你看一次好不好？再来，再来，再来，再来一次。我帮你，我帮你。好，你早一点告诉我嘛。OK。好了，我我们知道了。记住了吗？记住了。OK，OK，、okay, okay, 好。接下来呢，我可以问一下，你记得是黑桃还是呃红桃还是方片吗？方片，方片，方片，稍微大还是稍微小一点呢？大一点，大一点的 ，OK。我可以直接猜中你是什么牌，是方片 Q， 对不对？对，嗯。我天哪！猜对了。那这位朋友，我也想问一下，你记得是黑桃还是梅花呢？黑桃，黑桃是稍微大一点，稍微小一点，大一点，也是稍微大一点的。好，让我看一下你的眼睛，看看看看，哇，这样，你你你做一遍你刚刚的花手好不好？你做一遍我就猜得出来了，他的花手好精彩，来了来了，<笑>看到了，我看到了，我没猜错的话，你的牌是。
黑桃 K。对的，对不对？啊，谢谢。接下来我唱首歌好不好？等一下，我继续喝口水。这首歌是五一哥哥在前年发的新歌，今天呢是他的初舞台。太荣幸了。接下来荧光送给大家。把手机给我好不好？耶、yeah ！陪你走在川流不息的人海，这座城市的节拍，就像一首歌的快转。哦耶！很多不舍，也很多想你的人。把手机给我。当口是呼吸，嘿呦，摇起来，嘿呦，悲喜都笑出来。该荧光火照亮你的夜晚，请让我轻轻落在你肩膀，想拥抱。前路悠长，淋过的雨，受的委屈，所有经历都不值得放弃。呼喊着你名字，以珍惜和萤火爱的名义。看萤火火照亮你的夜晚，请让我紧紧握在你肩膀，想把只悲伤奔跑，把心事往前路悠长。随他而去，不问归期，成全自己，不追所谓意义。跟随着你的心，真心的不移的每个决定。谢谢，哎，谢谢大家，谢谢。还想听吗想？想听我们国庆哥哥送祝福吗？想。那在哥哥送祝福之前呢，我们有一个特别特别的有趣的祝福要送给你们，你们有没有兴趣啊？有。对，我们一起啊！哎呦，哎呀，哎呀，呀呀！今天我们呢，包菜来跟你们表演。哥哥说我是奔分的美女发，而我就说哥哥，哎呀，重来吧，<笑>好不好笑？好笑。来，再来了，你们也一起啊，做这个哟哟哟哟。今天我们的菠菜来给你们表演。哥哥说我是奔分少女花，而我就说哥哥是送祝福的话。哦耶耶！左手一只鸡，啊右手一只鸭，啊身后还背着个胖娃娃。祝福你们每一家都是幸福的花。这就是我们美好生活，让我们一起发发发！哦耶耶！你们听懂了哪一句？听得懂吗？我是什么花？花。哥哥是什么花？有钱花，有钱花，不排花。<笑>接下来这个表演，只有在春晚上面才可以看得到。哦、我们蔡哥哥上了无数次春晚，二十三次，二十三次。蔡哥哥要为大家送祝福了。有三百六十五个日出，我送你三百六十五个祝福。心中每天转了一千四百四十圈，我的心每天都藏着一千四百四十多个思念。每一天都要祝你快快乐乐，每一分钟都盼望你平平安安一切。像的光，永远环绕着你，像那旭日东升，灿烂无比。呜
，我们要把最美好的祝福送给我们的白石村的所有的父老乡亲，祝我们的美好乡村更美好。一年有三百六十五个日出，我送你三百六十五个祝福，心中每天转了一千四百四十圈，我的心每天都藏着一千四百四十多个思念，每一天都要祝你快快乐乐，每一分钟都盼望你平平起来。阳的光永远环绕着你，像那旭日东升，灿烂无比。岁月像泉水悄悄地流，又像那星辰依旧。舞台的晚会有舞台的魅力，但是这是生活的舞台，最能够表达我们内心对这方热土的这种情感，对这个村庄的美好的情感，有一份真正的心连心的这样一个联欢的互动。所以今天也会看到特别的开心。谢谢所有我们白四村的村民们，谢谢你们。希望我们每一个人、每一个家庭的生活都永远美好。然后谢谢你们对我们的照顾，谢谢你们。我们小兰来一起跳，来吧来吧，过来过来。很温馨，很快乐。我觉得真的，如果有民宿的人过来住的时候，村里面的人也搞一个，其实对那些外来的人也会觉得很亲切。很很快融入在其中。我相信这个村庄的很多在外打拼的那些年轻人啊，他们看到这个节目的时候，我觉得一定一定会带给他们很深的感动，而且我觉得一定会有很大的一种诱惑力，会真的会让他们回到家乡，感动他们的。为什么月亮又圆了呢？因为圆圆满满呢、啊。这叫皓月当空。哇，好漂亮的月亮。哇，这一幕真的好温暖，这才叫真正的美好。他们都是我们认识的姐姐们，对，比如说那个昨天炒米糕的那个姐姐们呢、啊，还有养鸡大哥那个小朋友、那个，还有下午卖橘子给我们的那个大姐，来了吗？都来了，来了，来了。我就感觉到这些这些父老乡亲就把你们当做亲姐妹一样，啊、不当外人，人我们对吧？是完全的新乡人了，我也觉得是。这个东西我感我第一次来我就感受到了，太难得了，特别让我感动。嗯，我觉得我们。最后一期走的时候肯定舍不得，会像你，肯定会哭的。你现在已经这样了，哎呀，哎，我都好希望最后一集可以跟他们再聚一次。对呀，最后再欢度一个真正的那种美好生活的那种大的联欢。而且我也特别喜欢今天咱们写的这个字，下回还是咱们自己写。一边一个身大，一个一个脸大，中间一个小活儿。左边是。歌唱界的前辈，右边是影视界的前辈，都是大的。你被夹在中间了，<笑>活小了。所以各位的活少，<笑>他们活太多，你活就少了。<笑>你又能唱又能又能演。你看你今天高光时刻吧，我们蔡哥哥。但是我真的好紧张，今天很好，今天发挥的很好。哎，我今天我声音都抖了。哎，没有发挥的很好、啊。今天彩排的时候没有蔡哥哥，然后突然晚上蔡哥哥出现了，我一就感觉背后有一个很大的声音。<笑>感谢蔡哥，感谢对。哎呀，今天真的太开心了，我觉得时间过得很快，真的。好了，我们相约下次啊，相约相约下次，我们的美好生活联欢会继续下去。好，那我们送你。我们已经开始想念你了，怎么办？哎呀，我们每次都是这样，还没送走就开始想念。蔡哥哥有你真好，你们才让我开心呢，都是让我欢喜的人。哒哒哒哒哒哒哒。我很想再来，我很想带着我的家人再来。我记忆的乡村其实就是这个样子，就是你走到乡间，走到田间地头的话，你可以闻到那种生活的本真的那种气味，那种气味就是生命的气味，生活美好的气味。然后感受到这个村庄的父老乡亲们把我们都当做是村里人一样，让你有一种安全感。当然，最让我难忘的就是见到四位我们的主理人，我觉得他们把爱放在这里。他们就像是四朵
在山野间盛开的鲜花，让这样一个美丽的仙村感到特别的美好，那个是最让我留恋的。生活本该如此美好。我觉得这个版好有纪念啊！对啊、嗯，写的什么呀？我写的是希望我的快乐可以感染大家，大家都要美好生活。你已经感染到我们了，嗯、真的吗？你来了已经感染到我们了，<笑>都不想走。<笑>很感谢四位合伙人能够邀请我，给我这个机会，能够来到这里来当试水官，很开心。我们正在做一件非常有意义的事情，就是能够推广我们这个白丝村。让更多人看到白丝村，其实它有非常非常好的一面，它有非常可爱的村民，它有非常好吃的炒米糕。我也是觉得这也是在帮助村民们，能够让他们的生活变得更加美好。好吧，就送到这儿，你们回吧啊！嗯嗯，拜拜。谢谢谢谢，下次见啊！好，下次见，再见蔡哥哥。哎呀，舍不得你。哎呦，好想娜娜，可爱的娜娜啊！再见再见啊！你们早点休息啊！拜拜，蔡哥哥。真的爱啊，爱了啊，娜姐，我给你最后邀请来啊，好，好谢谢拜拜，下次见，拜拜拜拜拜拜拜拜，你们要继续美好的生活，好，你也是，拜拜，拜拜。再一次送走试住体验官之后，我们的美好生活即将迎来最后一次升级改造。我们的陈谷大师要当面和合伙人们聊一聊。陈大师，来了来了来了来了，欢迎欢迎。我们下一次来就是三点零的版本。是的，今天是主要听听几位二点零体验一下有什么意见。我是拿着小板凳，拿着笔记本来记的。天气越来越冷了，对，就觉得屋里没有一个可以窝着大家聊天的地方，可以有一些那种比较防潮的布艺。嗯，让它整个其实是软硬结合的，窝心一点，对，会暖和很多。嗯，那个电磁炉那个火特别的小，小，他们因为他们主办都煮得很辛苦。哦，还有跟陈大师讲一下那个书屋，嗯，因为现在都是一张一张的，就是很像咖啡厅，然后两个椅子。我觉得我们更多的是不是可以是放在地上的？你觉得懒人沙发？对。我觉得是这样，下一次三点零呢，我主要是想给建筑一个符号，就是我只要拍一个房子，我就知道就有点地标的感觉。对对，我希望给他一个辨识度。嘿，几位嘉宾老师好，给几位嘉宾老师介绍一下我两个学生，他们一个是负责室内，一个是负责室外。我们这次呢，主要是把这个建筑做了一个挑研，对，可以在那边看雪、看星星、看月亮。哦，我看到了。哈喽，少芬姐。你会在这里啊？对啊，我来等你。为什么你会在这里等我？对，因为我是你的 PD。对呀、啊。哇，我听说你创作了一首歌给我们啊。对对对。太幸福了吧，我们。没有没有，是我的荣幸，能够回到这个节目中帮大家做一些事情，感觉首先非常荣幸，然后也非常开心，就是有这种，嗯，被需要的感觉吧。现在没拍过啊，没有哈。有没有什么杂杂偶条件？嗯，要他英文好，中文好，就嗯，要看感觉吧。说实话，你要哪一种？呃，要嗯，要温柔一点。就是我跟娜娜的那种，你不喜欢啊？也也没有。小溪的那种？不是不是。<笑>我我其实也没有仔细想过。那我们四个，你一定要选一个，你要选哪一个？<笑>我也真的不知道。<笑>如果去放大，<笑>必须选。<笑>一个都不选的。<笑><笑>没有。<笑>是不是很后悔过来接我？<笑><笑>没有没有。<笑>你喜欢仪式感的东西吗？我其实还还，我觉得就是一定要有仪式感啊、哦！真的吗？我以为你是极男呢。<笑>那你会跟妈妈说：“妈妈，我好爱你、啊。”哦，不会，我我可能呃，爱意更多会展在行动方面。你会在行动方面？嗯，对。你能举例一个吗？嗯。今年做物了是什么仪式感的？仪式感
，嗯，今年我想一想啊，可能就是带着爸妈去检查身体。<笑><笑><笑>因为他们都，我的天啊！<笑>我不停下来扶他下去，我不想跟他聊天，<笑>带他们去看<笑>看这里一条走，这种仪式感，这种行动喜爱的、啊。<笑>他们应该先不知道你来吧，还是他们已经知道你会来？我也不知道哎。回来了，来人了吗？好像没看到。小爱走，回家。该回家，看我们的菜，哇，都长好大了，好有生命力啊！哎，我们真的可以在这摘菜吃啊？是呀、啊，吃这种新鲜菜很好的，对、这个，真的可以。小爱走，进去看一下，咱们的三点零，太棒了！参观一下我们的民宿了，嗯、先看这里。舌头，舌头，舌头啊！哈哈哈哎，这不是，这不是可别咬到我的脚了！好兴奋啊！来，嘉宾，我们都可以往地上一坐，嗯，拿个什么垫儿一靠，可以弄一个那种大托盘，就是拿点什么茶呀、吃的呀，就加暖的那个，那大桌子放这儿。对，走去看一下厨房。五六五一，梅姨，梅姨，带个作品来了，小爱，哇，小爱，亲爱的小爱，哇，吉他都拿来了，哇，音乐人，哈喽，开始。你腿怎么样了？我这还还是穿不了鞋，但是好多了。你的脚你呢？你的脚呢？你的脚呢？你的脚怎么样？我还好，我还好。我只要把它。脚都受伤了，你穿那么高的鞋干什么呀？而且你已经比我们高了。没办法，我知道你是香港小姐，真的没有必要。身材好吗？五零五一，带着作品返场呀！对呀，为了我们创作人，我创作了一首主题曲，真的好棒，晚上都不睡觉哎。这次回来。哇，这次回来是制作人武艺了，<笑>终于有新歌了。<笑>写了多久啊？其实写没写多久，因为我当时写了五首，然后我写了五首，<笑>为了来五次吗？没有一天有觉，好努力啊！没有，其实我很少这么努力，平常。这是你一回去。就立马写五首了吧？其实没有写很快，对他来说没有什么。写词有点有点有点难。难，写词怎么难了呢？你没有感受吗？在这里有感受，<笑>感受太多了，<笑>感受太多不知道写啥。我记得里面有一句是那咖啡和斜阳，斜阳，对，咖啡与斜阳。这、啊、咖啡跟斜阳跟我们很很协调。哎，我们这这次怎么睡？先把这个看怎么上去。啊，啊还能上去啊？我们先看怎么上去。一点零版本呢是满足这个民宿的基本的功能。二点零呢，我们把舒适度做了一些提升。三点零呢，我在这个屋顶上做一个大的弧形天窗。我这个顶做完之后，他躺在床上就可以看到这个星星。我还做一个我们设计上面说叫上人屋顶，可以去看那个风景，啊，或者是到上面打卡。就是我们希望通过这次改建之后呢，让村民啊不用花很多钱，也不用用很多现代化的材质，知道了哦，原来这个房子可以这么改。这是从哪上去啊？植物架！哦，太好了。
现在正想录一首，我们现在还不知道怎么上去。我们来看一下，走走走，这不是在这里上？这里现在弄了一条路了。哦，直接从这里上去。哇，这个景好好哎。这是一座桥吧？应该是。天哥，太帅了吧！<笑>好美呀、啊！晚上就可以在这里看星星哦。好特别。像不像上次我们在看夕阳的哇，太酷了！哇，好哇，你们不怕？不怕。来来来，坐。来，伟业。我不敢一定。我我拉着你，有什么不敢？这样跳下去也没事。来，我这是这样唱的。<笑>没事了。哦。你看。哦哦哦。这还可以怎么样？可以。在楼下看风景是完全不一样的哈、哦，刚好在这里放一下这个音乐，感受一下，对对对唱一次。你看五爷好紧张，这个脚，我有点恐高。有有硬化，你还要怕找哥？我给你抓着，抓着你。哇，可是你很配合，你。我好喜欢那句，把所有伪装都放下哈。你平常都在伪装吗？我觉得你，我是担心你，你太累了。芦苇这样子飘飘荡荡的，好舒服呀。嗯。哇！制作人吴力武业，哇！有人找你要过歌吗？没有，可能好多人不知道我会写歌，最起码回答一个，嗯，也有人知道，那就是很熟，就是感觉很新鲜，很新鲜，因为没有人找你摇滚歌。我觉得你很有能力，为什么之前没有人找过你写歌呢？我也不知道，每一个人要遇到巴罗不容易的，巴罗，巴罗，巴罗，伯哦，是不容易的，所以你真棒、啊。我说你啊，你真棒，你就是他的拔萝卜。以后不要形容我是照顾了，我是拔萝卜。拔萝卜。那你怕不怕没写出来就反不了场啊？嗯，其实也有这样的担心。小心我害怕，我怕我的心思，心思很多头。丢下去，写不出就回不来，也有一点担心。那你怕怕写完以后我们并不满意，你还是反不了场。所以我把笔带好了，我想说你们不满意直接改就好了。所以不需要夸赞。我要不站着你们说可以吗？好，来，好，进。有点恐高，对不起。啊啊，真的。哎呦，这么硬，还挺软的。呃，我站这里舒服好多。你第一次拍戏是演的什么？风之道，对呀、啊，当然了、啊，我是香港小姐哦。<笑>我是跟郭富城一起做的，他还暗恋我呢。是什么是现实生活中还是剧里面暗恋你啊？对对，当然。他是演的是个瞎的吗？还是？别拍！你小心！来下去吧，下去吧。几点了？现在我们要准备晚饭了。五一啊，你吉他放哪里去了？吉他在这里面，你要吗？我你想他一路弹啊，待会准备给他先打个电话。真的啊？昨天他跟我们谈一个，然后我就我就打通开始录。哎、<笑>对于那些相聚，我们期待已久。就差你啦！加班的，来，我们云喝一个吧。期待那份友情，期待每次相聚。面对那些期待，请尽情享受，才不负相聚的时光。开瓶醉酒，节日快乐！哇，开！开瓶醉酒，期待已久。
，十七光年，我们的美好生活，下节更精彩。十七光年，我们的美好生活。现在继续，这里是十七光年冠名播出的《我们的美好生活》，十七光年力苏组合，自由调饮更出位。我们的美好生活，鲜活奶粉推荐官君乐宝，旗帜鲜活奶粉，旗帜鲜活奶粉，保留更多天然活性蛋白。电话准备给吗？打个电话。我真的啊，昨天他跟我们谈一个，然后我就我就打通开始录。<笑>再见。好，你你谈呀，你谈呀。你重不一些啊？你上那个下一站天后吧。哦。谁心狠狠我的梦？在那个车站，大高峰，多年追。我要看。哎，再见！哇哇！哎，哈喽，老师啊！你这是啥呀？我唱。鲁艺正，鲁艺正在唱你的歌，然后我就突然播给你了，他不知道，他下场了。他一直跟我们讲，他有多喜欢你。美好的生活，我们的美好生活在录节目。刚才公叫我去啊！我问过你的时间，我跟他们节目组问过你的时间。你是不是在排练啊？那么忙，你是不是在排练演唱会？是不是？我会去看。我买了十一月二十一号的。哇，他买了票了！一月二十一号。真的啊？那我那个戏你要去看哦。哦，好，一定的。什么戏、啊？我不知道。啊，<笑>没有，我我我最近要关注他哥多一点。哦，关注他的哥哥。是这样的，我跟你说呀，武艺给我们的节目写了一首节目的主题歌，我们节目的主题歌，他他这是他第一次写歌，写的非常的好。然后我就问我说，万一哦，我知道什么戏？什么戏？我知道什么戏？金手指。金手指哦，对对对，我一定会去看的。我吴一给我们写了一首歌，我就说，万一阿萨知道你会写歌，以后找你写歌怎么办？他说不可能吧。<笑><笑><笑>你你哪首歌给我们？真的啊、哦，我我我我多写几首，你万一你们不满意，<笑>你是选想给他选吧？啊、哦，对对对，得选上才行，选不上还是不选不上没关系的。<笑>哇，真的，好好,好。你个最后说个什么嘛？祝他呃，祝你，祝你演唱会顺利，我会去电影院支持你的金手指。好，谢谢。耶<笑>、yeah. 呃。演唱会见。好，拜拜，爱你哦。爱你，拜拜。哇，笑笑死我了。<笑>哇，好开心啊。为什么全程缩，往一边缩？惊喜吗？惊喜！我还帮你约了歌哦，谢谢大姐。突然间觉得来这里很值得，对，太值得了，太荣幸了。我我我一开始以为你给我放的是视频，没想到是录<笑>下来。嗯、呃、嗯。他眼里的都有那种激动的眼泪。早知道我就去吸个油了。吸<笑>个油？开玩笑。五叶。哎，我帮你们打下手。你把这个洗了。好。我一干起活来好卖力呀、啊！现在，哎，真是，太开心了，真是有爱的力量。我他现在是懵的。五爷，他等你 demo 怎么办呢？哦，如果你去听他的演唱会的时候，他唱你的歌，哦，那来不及了，肯定是来不及了。对。那你下次让你再形容我，我还是照顾吗？我是，是。绝绝对不是了，是老姐姐。哇哇，这个声音很开心哦，这才是烟火气嘛，咱们这儿太爱这个锅了。你搞到自己好像在在排档做的那个大厨，中华小当家。我们现在的民宿比之前都丰富了
，就越来越像真的可以经营的一个民宿了。我们就可以放心把我们的东西交给他们了，真的，慢慢，慢慢变完美的感觉。对呀、啊。炒个米饭，那我直接在这边炒鲍鱼吧，都要同时进行。好，你这个也搞定了是吧？嗯 ，OK。来，我这来点葱花。我们休息一下吧，他们两个大姐来喽。<笑>真的是我的美好生活，你们努力啊！我看见你们这样很开心啊，妈妈姐姐，然后你是儿子过去，儿子。哈香翻了，嗯，因为好吃，是吗？嗯，夏天我也学你这样做，嗯，这个拌饭。绝，太香了，真的好吃，真的。感觉你们做菜好快啊，才下两下就真的马上吃饭了。因为我们一起在做，就很快。很快，嗯，能多力量大。要不我在这吃饭，你跳舞，你弹琴，你唱歌。歌舞升平呗，主打一个。我等林心如来了，肯定要带什么好吃的。嗯，我不知道她会不会带卤鸭舌。我本来今天偶像剧的那个打扮，你们就出来啃鸭舌。这次他可能不在了，然后上次带我，我也吃了，好好吃哦。就是许昕寄点那些药膏给我了，寄了是吗？寄了。我那天在群里看到那个药膏的照片，我才知道我以前也用过。啊，真的？哇哇哇！哇！哦，我吓死了！你这个坏人！天哪，吓死了！啊！给我了，记了吗？记我那天在群里看到那个尿膏的照片，我才知道我以前也用过。啊，真的？哇！啊啊啊啊！哇！我、啊、真的吓死了！哇！天哪、啊，吓死了！哇，真的好心疼，好心疼！我没给你们讲鬼故事，你们在干嘛？弄什么好吃啊？来来，鲍林叔来给你们吃点，还没呢。哎呀，米饭，快给你，我给你热一下。来了这个，凤梨酥，等一下大家可以吃。放在这里。哇，我们终于有明火了。对呀、啊，很棒哎，太好了。来给他，嗯，直接给他装起来吧。谢谢，哎，好棒，一来就有饭吃。我给他炒个苦瓜。别忙了，不用了。来，给我俩加加进来。这都是爱呀、啊，都是爱，都是爱，大家的爱。<笑>谢谢，你坐坐坐，心柔好好吃一点。好、啊，谢谢。满满的爱，嗯，太幸福了。还有一个男人帮我们洗碗。五<笑>一，你别弄，你先过来坐着吧。哦，好。一天的奔波，真的，一天的奔波，累死了。嗯，所以我们现在整个就是已经最后。我们应该是说已经是完工了嘛，对不对？完工了，留下好漂亮，真的。那你看新的那集没有？我我没有看，我要回去看。你还没有看啊？没有时间，没有时间，我很忙啊，我要帮他们弄那些那些表演啊，然后还有那些跟他们约同学见面啊，因为他们放假嘛。哦，小朋友那些。我平常自己的工作。几点？就第二天几点？我有时候搞不清楚。小孩的绝对不会忘。完了，他们的明天几点到几点？对呀，是干嘛？几点到几点是干嘛？然后还有呢，他们那些表演全都要去抢票，那个号很大的，然后那个位置，他一发这个信息，你立马要抢，要不是你的票就在后很后面了。<笑>你明白吗？ Oh. 所以我是不停地按进去看看看什么时候有一有的点上抢位置。对了，哎呀哇，就那些就死我了，秘书的工作。<笑>我这次就是昨天去不了他的大提琴表演，我的大女儿。为什么昨天去？因为昨天我也有自己的事情要做，跟我老公也要一起做，所以呢去不了他的大提琴表演。
。孩子表演，父母看，对他们来说好重要的。我女儿第一次表演，你泪流满面是吧？对，真的，哭惨。弹幕一拉开，他们开始唱歌，我就大哭，不知道为什么那么。感动，我真的不敢相信，那么小小人开始唱歌，我说天哪，天哪，然后我一直哭，我的天哪，太不可思议了吧？那你们第一次送他上学的时候有哭吗？没有，我也有哎、欸。他那时候三岁多嘛，就进去，然后他进去之前，他妈妈抱啊，马上，妈妈哭啊，突然,突然鼻酸呢、欸，我也不知道为什么，然后然后哭，然后因为眼泪掉下来，我就不敢。啊，不敢让他看到，还要这样擦一下，然后他爸就这样看我一下，然后赶快把他送进去。不知道为什么，本来觉得没有什么，就是有什么好哭的，但抱到他那一刹那，我突然觉得啊，怎么就长大了？嗯。哎，楚西，啊，我在这儿，何老师回复了。他是哀人，炯炯，哎，我跟楚西在聊伊人和哀人，我想问一下，你是伊人还是哀人？何老师回复了，他是哀人，对吧？看得出来，你是哀人，你是哀人，你是哀人，很明显啊。对呀，你看，对呀，我超哀的，我超哀的。但私底下，我跟他在一起，我可能是话多的，他是话少的。你不开心，你会跟我们讲，<笑>但是何老师就不见得，他可能很多不开心。我自己感觉，他可能就是自己消化。我就必须要说出来，你看我专门拉个群说，然后我就想大家都听我的，<笑>告诉你们。然后大家跟我，然后大家给我讲完以后，我就觉得很释放压力，就完全不内耗啊！我耗别人，耗别人。哎，有电话，有电话。哎，你好，你好，我们是那个从渔村过来的。哦，你好，你好，你们现在在哪里呀、啊？在村口吗？对对。你看到那个美好生活的牌子了吗？有看。哦，你你走进来，然后我们出来迎你。好呀，好呀，好，那我们过来了。嗯，好，辛苦辛苦，我们出来迎你啊。嗯，拜拜。好，一会儿见。嗯，拜拜。好。欢迎光临。嗨。Hello。Hello。欢迎来到我们的民宿呀！哇，再次看到娜姐了，又见面了，又见面了，开心。欢迎。呃，阿豹，呃，张豪，真的很多大学生，还有还像你们这样年轻人来这里，就是把整个做的好像很不一样，有活力了啊，都很有活力。我和我爸爸妈妈在一起经营这个农场。你是学什么专业的？我是学人文地理城乡规划，就完全好好运用上了。你们好，你们好，好了，终于见到真人了。我喜欢听你的歌，听一下啦，哇，好难得，哇，好开心。你好，你好，你好 ，Hello。<笑>你们是今天才到的吗？对，今天来了，玩了一天。哎，那个椅子，我想去拍照了。我要去拍这个。嗯，好傻。<笑>哇，这么多小朋友 ，Hello。小朋友聚集地这里。<笑>是。哎，他是在拍视频吗？好像是。大家可以看到，我们村里面的小孩子啊，基本都在这里。这个叔叔是在跟他们讲。他是这个村里面的人，做短视频的，推销本地的农产品到各个地方去。哦，是做助农的，我太开心了，我就怕那个没有食在那，就希望这附近的这个村的都是有这一种共同性的。对，然后它的配套就是各个都要完善起来，这样就会有更多的人到这边来游玩。嗯，哇，好舒服。还好今天不冷。哎，你今天碰到武艺，你你要说什么呢？你啥时候喜欢武艺的？啊，好吓人！就是喜欢，真的就是才华上的喜欢，就是很喜欢。有一首歌叫《微甜》，那时候我就天天单曲循环，单曲循环就在那跑。现场唱两句给人家嘛。微微的幸福爱恋，悄悄的蔓延。在你和我的身边。哦，在台湾听，哭了，就真的感觉。
感觉青春回来那种感觉。你还能让人青春回来呀、啊？故意。没有，那是我自己那时候的感觉，就是天天在那儿听，天天在那儿听，然后听到真人唱，哇，感觉好不一样，哇，好开心。好多年了，一下突然。对对对。哇，这是你来白石村最开心的事情哦！对，我一开始不知道今天会见到你。哦，真的吗？对，刚才看到的时候有点没认出来，不敢认。没认出来，没认出来，是不是他变 man 了？<笑>就是你看照片和看视频以及看到真人是不一样的。真人可爱吗？可爱，笑啥呢？他其实不想可爱，他想 man， 真的是 man 可爱 ，man 可爱的，可 man， 可 man， 啊，反正其他的都不重要，就是喜欢啊，真的，五一都要哭了。为什么呢？就没想到有人喜欢你。对，就是那个时候还是蛮多人喜欢的。那个时候是，你现在也很多人。不知道什么时候就突然就少了。我怎么觉得这句话好心酸？不是少了，他们现在忙了。可能比我还忙。是比你忙一点点。我们下去吧，下去去餐厅。五一太搞笑了，奉献了太多快乐了。哎，你们看了这个民宿，你们有没有什么意见？我们在门口看到有一个牌子，有各位嘉宾有留言啊或者什么，然后我就在想，除了这些之外，是不是还可以有一些能留给游客，或者是留给以后住店的这些客人的一些。空间，对对对，然后留下他们的故事。还有我们有一本本子，放在那个堂屋里面，给他们写下他们住的感受。哦，就是比如说之前的嘉宾有一些好玩的，就比如说挖笋那个，其实我是可以有一张照片。哦，有啊，在旁边，这是我讲一下故事故事屋，每个嘉宾来做过什么事情，比如说我们他们耕地的那个锄头，我们把它放进去。有没有发觉你每说一句都有人怼你？<笑>说明我了解的还不够深。<笑>好，到你了。你们平时会有一些活动什么的吗？有啊。<笑>我觉得你们是不是可以做一些活动，比如说，就是在这个乒乓球桌打那个乒乓球嘛，保证这个球两分钟之内不掉，然后你就可以解锁许倩老师一段鼓励。哦，就是也也像寻宝一样有彩蛋那种，我们可以把这些彩蛋全部做成二维码。然后自己去解锁一些彩蛋，或者是做一些小机关什么的，就是你会让他在在这个地方有参与感，我觉得是这样子的，就带给他们一些随手可得的一些小惊喜。开创者和他的这个运营者有一个最大的区别，就是开创者是决定了这个的调性和方向的。我们自己的院子是希望给年轻人来玩嘛，所以我们院子有一个最大的特点就是所有来玩的人都自助，而且我们的杯子其实每一个都长得不一样，每个人来了他可以自己带一个杯子放在那儿、嗯，他下次来可以继续用他自己的杯子。我们把这个。基调定在、哦，我们把它嗯做完以后拍下来，他们就是一个参考。我们在那个院子里面有一个最开始想做的一个活动，就是说，呃，以物易物，就是大家来了之后，比如说家里有些闲置的东西，交换，交换，嗯，就是我觉得当你在一个地方留下来一个东西的时候，你会对这个地方有一点情感的寄托，这个东西，这个空间里的有一部分是我的。是我留下的，我觉得这个是这个事情很有意义。嗯嗯，这边村子里面有没有什么就是习俗什么的，我们可以加到这个主题？那我想到了，我觉得等朋友来了可以有一个冬藏会，这里面可以有做腊肉，做香肠，嗯、就是做冬天可以把它做出来，可以把它年菜可以用的。对、嗯，我觉得都应该是冬藏会的项目，怎么做这个腊肉啊这些的、嗯，让我来体验。我们民宿的照片也可以贴在你们那边，然后你们去你们那边住过的朋友们，也可以跟他们讲一下，你们下次也可以到这边来玩一下。这个好，把他们的客人也拉拉过来。好呀，他们真的是给到我们了一个很大的帮助，为我们后面的这个客人们提供一个更好的呃体验效果，也真的很有创意，就不愧是有经验的人。如果一些年轻人愿意去用心、用想法投放在里面，我觉得这个地方可以像渔圈一样发扬光大的。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
这是我最思念的地方。去去去去去！去去去去去去去什么不好嘛？各位你好，美好生活。哦好,好。我们永远把飞行当场住。飞行就是帮我们工作的嘛。我们不是来这里美好生活吗？应该是这样子的。喂，你好，这里是美好生活。哦、oh, ，好的，找我吗？对，喂 ，Hello，Hello， 谁？你猜猜我是谁？你是谁？你的口音啊是这样子，你的口音其实我一去猜猜出来了，辣辣辣辣，我来了。哈哈哈哈哈！怎么这么远呢、啊？是吧？我们来接你们，快，我们来接你们来啊！挂了，够快的。你这还有什么？就是什么书啊，然后益智游戏啊，还有一些我个人的，就是闲杂物品。<笑>我主要没带个人的闲杂物品，我琢磨着这应该都有吧。保养品啊，不带吗？我就一晚上，他也没差啥，保不保养的。今天我欣赏你，真的是。怎么做到的？昨天晚上。哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好。这是我们家的狗狗，叫小爱，它叫小爱。小爱 ，Hello， Hello， 大家好，大家好，大家好，你好，你好，你好，孙倩，孙倩，你好，你好 ，Hello， 哎，大家好，大家好，哇，你们很不熟啊，这是你请过来的吗？啊，不是啊，我们不认识。十七光年，我们的美好生活，下节更精彩。十七光年，我们的美好生活，现在继续。这里是十七光年冠名播出的《我们的美好生活》，十七光年丽苏组合，自由调饮更出位。我们的美好生活，鲜活奶粉推荐官君乐宝，旗帜鲜活奶粉，旗帜鲜活奶粉，保留更多天然活性蛋白。盲盒月月开好礼，带你现场看综艺。动感地带芒果卡邀您观看我们的美好生活。上微博关注新浪娱乐，微博综艺，新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“我们的美好生活”，分享节目观后感，有机会获得嘉宾专属互动。哎，大家好，大家好。哇，你们很不熟啊！这是你请过来的吗？啊，不是啊。你的信我们不认识。谁跟我说的？说的你跟我说的。我我听说的啊。好，从现在开始就是我请过来的，因为我们都会自己请自己朋友过来。我我娜姐娜姐请过来，对不起对不起对不起，他们看你年纪小就觉得是我请过来。对对对，我们以为他是那个楚西的朋友。不是啊，现在都是我们的朋友了，到处结交朋友。哎，所以你是谁的朋友啊？我是我是我是我是他的朋友，我是他的朋友，我是小狗的朋友，是我的朋友，是我的朋友，当然了，好久不见。哦，你们两个也合作过的是吗？没有，没有，好久不见。但怎么认识的呢？没有见过，没不认识嘛，怎么都不认识。为什么每一个嘉宾都带那么大的？对呀、啊。你没有行李吗？在哪？我跟你说，这个是我一个人的，他没有。哦，这是你的行李。真的？你的呢？我在这儿呢。真的假的？真的，你就来一天不是吗？就一晚上。我我刚刚来的时候，我说你的行李呢？他说我就这样。我说你是我见过最利索的女艺人，显得我很那啥。<笑>我这还带秋裤和棉帽子，说特冷。睡帽子睡觉。睡衣我就就这个就可以当睡衣，这料特舒服。
那明天，明天也穿这个。明天他们说准备两套，琢磨脱了就行了。我真的很欣赏你，哎，我那跟男的一样呢。我们先看一下房间，我们那还有一张床。你房间没有没有东西，你要不要住我们房间？可以啊，可以啊。所以我们俩中间你还可以啊，我可以啊，我不害怕，我最喜欢跟别人躺一下。可是他很吵。你说我吗？你想清楚是娜娜还是我？好，还好，还好，还好。那我给我给乔恩放到这边，放到这是我们的许昕住过冠军住过的房间。哦哦，来，怎么样？哇，不错哎，满意吗？哎，这是几个人睡的呀？一一个人呀？我一个人吗？哇，这是我路过就是最好的房间了。大声一点，大声一点。这是我路过最好的房间了。那你们睡哪里啊？带你们去看。来来来来来。来，带你看一下你的床。哦哦，那比我想象中的好好一些，我中间还有缝呢，舒服吧？舒服。一边娘娘，一边那个紫薇格格。可以，我就是小千子。哎哎。但是但他一个就是白天怎么穿的，晚上是怎么穿着睡觉。没关系，你们要不介意的话，不介意不介意。很喜欢，很喜欢，大大咧咧的哈。那得借我一下那什么洗发露啥的。有啊，这里全都有啊。我们是一间美好的门民宿，怎么可能没有这些呢？就是啊，所有带一个包够了。你想要啥都有，太好了，我啥都不用带。吴叶，吴叶啊，这是我的好朋友，知道吗？乔恩姐姐，乔恩姐姐漂不漂亮？她漂亮还是我漂亮？都下来了，累死了！我们三个在荒岛里面，你只能选一个，必须啊，陪你度过余生。没有到余生，就两天，两两两两两天。我要我要不自己算了，我自己都不要，不行。你现在仔细思考一下，你好好想一下。没关系，不用迫于什么压力，对你不要管他。你说，呃，娜姐，你看为什么？因为乔恩姐指着你。他要是乔恩姐指谁，你就选谁啊？乔恩姐刚来，怎么这么厉害啊？对呀，真难控制别人，乔恩姐，我会控制别人。我我要不算了吧？走了吗？就走了。那你用两个字形容乔恩姐？嗯嗯。淑淑淑女，淑女，因为我那时候特别喜欢看乔安姐那部《我命中注定我爱你》。那你会唱《流星雨洒满天际》？对，那是两个字形容孙谦，累死我！还能怎么形容？两个字都多了，真的太累死我了。很高，很高，高高。形容一个女的，很高，酷酷，还不如我这个照顾呢。他形容你照顾，对呀、啊，照顾，好一个形容啊。<笑>那我们四个在荒岛上。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈过来也可以，很漂亮。看一下我们的那个客厅，哇，这里的环境好好哎，喜欢吗？喜欢。哇，你看，心如又来弄咖啡了，最爱最爱泡咖啡了。你坐到这个边边上喝个咖啡，爽到爆！我跟你说，对外面你们还没看啊，那边有个荡秋千，那边有个秋千，你快分千去看秋千。哎呦，哎呦妈呀，哎呦，哎呦妈呀，哎呦哎呦，这是玻璃。吗？孙谦，还好你很高，<笑>就你会照顾。<笑>这个是我们的打卡点，打打抽签，抽签，打球签啊！对，抽签<笑>。你真的如传说中一般，讲话很有趣。谢啦，那是我们的打球签，<笑>是我们的打球签。<笑>你朋友啊，你朋友好危险啊，小戴。打什么？我带你，我带你去一个很好、好好玩的地方。来来来来，带我去哪里？这里好漂亮的，从这个角度看更好看。
他现在好像在挟持我，他在，你给我下来，你要挟持我去哪？哎，太阳出来，这是太，这是雨还是下的水？啊，这是雨，哎哇，好漂亮啊！哎，下雨嘞，哇，太阳雨，哎，下大了，你们在，快走，哇。哎呦，好幸运啊！太阳雨，太哎，太阳雨，过来看看，快下去，快下去，先下去，一会儿再上来看吧。一会儿它太阳雨很快就停了。哎，为什么会太阳雨啊？好，好好玩啊，感觉。Oh my god！ 不是他要我坐在这，坐下来，坐下来。你刚才说什么？啊，我说错了。别走，别走，怎么这么好看？好看，不好，不好。秋千，这里没有。我告诉你，有太阳下雨了，肯定有有彩虹的。看一下有没有？你这个画图的皇后，喜欢我朋友怎么样？没有，你们看一下嘛。你的咖啡好了。哦，谢谢。爸，我手手冲吗？对啊，手冲的，但是这个是简单的了。嗯。来，吃凤梨酥。好，谢谢。嗯。哇，真的有带！我拿那个，我拿这个给你们。你看，哇，哎，这么多，很漂亮。你看，你看，这个打开来是会亮的，哇，哇，哇，这是一只兔子嘛？是兔子。嗯，我是在成都路边摊买的。我瞬间瞬间就不 man 了吧？还是很 man。晚上吧。我可以教你们滑旱冰，我有我带了旱冰鞋送你们。每个人买了一双，每个人一双直拍轮。孙谦给我感觉那个小妹妹。她是一个带情带性的哈尔滨的姑娘，我觉得她是一个很有个性的女孩，但她是完全是很真实的，也不爱装，我挺喜欢的。乔恩好像认识很久的没见过的朋友，很大方，而且很快让你知道他是一个怎么样的人，你就会这样一拍即合。哼哼。我们的冬藏蝶虫捕鱼开始。哇！啥？哇！有了！哇！这个。啊！哎哎哎哎哎！换藏仪式开始。好长啊，这个。它怎么不出来呀？它是有气耶。你要一直放肉，给它压下去就行了。你是在跟我开玩笑吗？你为什么不出来了？哇！我想打这个。所有的饭。说拜拜，跟所有快乐说嗨嗨，打死你，菜上粉。让你欺负我，对了，看你可爱，讨厌你。嘿，嘿，嘿，嘿，第一只鱼夏威夷。你站在我旁边走过去。他明明可以从这边走的，他从我的面前走过去。太吓人，太难了。你这往地下粗了还行，没有那么紧，是不是很挫呀？这样看起来就超帅。哎，没有人欢迎我们的吗？哎哎啊！哇 ！Go go 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 go！ 是不是他们离开这个节目了？现在这个节目是我们的，为了保护你们的耳朵，送给大家一点小小的礼物。耳塞。十七光年，我们的美好生活，下节更精彩。十七光年，我们的美好生活，现在继续。我们的美好生活每周四二十二点芒果 TV 上线，每周五二十二点湖南卫视播出。港澳台地区及海外用户可通过芒果 TV 国际版 APP、芒果 TV 同步收看。上微博关注新浪娱乐，微博综艺、新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“我们的美好生活”，分享节目观后感，有机会获得嘉宾专属互动。